नाणार प्रकल्पाच्या मुद्द्यावरून विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात गदारोळ दुपारनंतर कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब नाणार प्रकल्पावरून विधीमंडळात सत्ताधारी शिवसेना आणि काँग्रेस राष्ट्रवादी आमनेसामने आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या समाज माध्यमांवर नियंत्रण आणण्याची विधान परिषदेत सर्वपक्षीय सदस्यांकडून सरकारकडे एकमुखी मागणी सिंचन घोटाळ्याची समाधानकारक कारवाई झाली नसल्याबद्दल उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारची कानउघाडणी महिलांना सक्षम करण्यासाठी त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करून अधिकाधिक संधी मिळवून देणं आवश्यक पंतप्रधानांचं प्रतिपादन शेअर बाजाराची विक्रमी झेप मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक छत्तीस हजार पाचशे अठ्ठेचाळीस अंकांवर तर निफ्टी अकरा हजार अठ्ठ्याहत्तर अंकांवर अध्यात्मिक गुरु आणि साधू वासवानी मिशनचे संस्थापक दादा वासवानी यांचं पुण्यात वृद्धापकाळानं निधन उद्या अंत्यसंस्कार आणि भारत आणि इंग्लंड यांच्यातल्या पहिल्या एकदिवसीय क्रिकेट सामन्यात भारताच्या भेदक गोलंदाजीसमोर इंग्लंडच्या सलामीवीरांची नांगी नमस्कार सातच्या बातमीपत्रात मी माधुरी पांगे आपलं स्वागत करते आता पाहुयात बातम्या विस्तारानं कोकणातल्या नाणार प्रकल्पाच्या मुद्द्यावरून विधानसभेत आजही गदारोळ झाल्यानं सभागृहाचं कामकाज चार वेळा तहकूब होत अखेर पाचव्यांदा दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं गदारोळातच महाराष्ट्र सहकारी संस्था सुधारणा विधेयक दिवाणी प्रक्रिया संहिता सुधारणा आणि महाराष्ट्र महामार्ग सुधारणा ही विधेयकं मंजूर करण्यात आली सन दोन हजार तेरा चौदाच्या सुमारे सहाशे पाच कोटी रुपयांच्या अधिकच्या खर्चाला मान्यता देऊन त्यासंबंधीचं विधेयकही मंजूर करण्यात आल्याचं आमचे प्रतिनिधी मिलिंद लिमय यांनी दिलेल्या बातमीत म्हटलं आहे सकाळी कामकाज सुरू होताच अध्यक्षांनी प्रश्नोत्तरं पुकारली त्याचवेळी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नियम सत्तावन्न अन्वये सर्व कामकाज बाजूला सारून नाणारच्या विषयावर चर्चा करा असा स्थगन प्रस्ताव दिला तसंच नियम सत्त्याण्णव नुसार ही दिल्याचं सांगत तातडीनं चर्चेची मागणी केली नाणार प्रकल्पाला सतरा ग्रामसभांनी विरोध केल्यामुळे जनसुनावणीही गुंडाळावी लागली होती त्यामुळे हा प्रकल्प रद्द झाल्याची घोषणा सरकारनं केल्याशिवाय कामकाज चालू न देण्याचा इशारा दिला काल नागपुरात नाणारवासियांनी आंदोलन केलं त्यांचे नेते आपल्याला भेटले मात्र बेगडी प्रेम करणाऱ्यांना त्यांनी हाकलून दिलं असा आरोप विखे पाटील यांनी केला यावर शिवसेनेचे गटनेते सुनील प्रभू यांनी हरकत नोंदवत नाणारवासियांनी सेनेवरच विश्वास ठेवल्याचा दावा केला यात एका बाजूला काँग्रेस राष्ट्रवादी तर दुसऱ्या बाजूला सेना सदस्य आक्रमक झाले त्यांनी आपापली आसनं सोडून मोकळ्या जागेत धाव घेतली त्यामुळे आधी दहा मिनिटांसाठी आणि नंतर बारा वाजेपर्यंत अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी कामकाज तहकूब केलं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे भास्कर जाधव यांनी हा प्रकल्प विनाशकारी असल्याचं सांगितलं जैतापूरचा अणुऊर्जा प्रकल्प आणि नाणार तेल शुद्धीकरण प्रकल्प एकत्र असणं अत्यंत धोकादायक असून अपघात झाला तर पण पश्चिम महाराष्ट्रही धोक्यात येईल असा इशारा देत आमचा या प्रकल्पाला विरोध असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं विधान परिषदेत ही नाणार प्रकल्प मुद्द्यावरून विरोधकांनी केलेल्या गदारोळामुळे कामकाज आज दिवसभरासाठी तहकूब करावं लागलं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील तटकरे यांनी याबाबत स्थगन प्रस्ताव मांडत कोकणातल्या पर्यावरणाला छेद देणाऱ्या या प्रकल्पाविषयी सरकारमधल्या पक्षांमध्ये विसंगती असून शिवसेनेची भूमिका दुटप्पी आहे असा आरोप केला शिवसेनेच्या नीलम गोऱ्हे यांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावत नाणार प्रकल्प रद्द व्हावा हीच शिवसेनेची भूमिका असल्याचं स्पष्ट केलं मात्र विरोधकांनी हौद्यात येऊन गदारोळ केला त्यामुळे सभागृहाचं कामकाज पहिल्यांदा पंधरा मिनिटांसाठी आणि नंतर दिवसभरासाठी तहकूब करावं लागलं समाजमाध्यमांवर नियंत्रण आणण्याची मागणी आज सर्वपक्षीय सदस्यांनी विधान परिषदेत केली समाजमाध्यमावरून पसरणाऱ्या अफवांमुळे होणाऱ्या घटनांबद्दल सरकारनं आपली भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी देखील विरोधी सदस्यांनी केली धुळे जिल्ह्यात राईनपाडा इथं मुलं पळवणारी टोळी असल्याच्या संशयावरून नाथपंथी डवरी समाजातल्या लोकांची ग्रामस्थांच्या मारहाणीत हत्या झाल्याचा मुद्दा शिक्षक सदस्य कपिल पाटील यांनी उपस्थित केला भटक्या विमुक्त समाजाच्या उन्नतीसाठी आणि समाजात स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी सरकारनं ठोस उपाययोजना कराव्यात असं सर्वपक्षीय सदस्यांनी सांगितलं राईनपाडा इथल्या घटनेवरून समाजमन कोणत्या थराला पोहोचलंय ते दिसून येत असल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील तटकरे यांनी या चर्चेत सहभागी होताना सांगितलं
या घटनेनंतर कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या पोलीस निरीक्षकांवर कारवाई करावी अशी मागणी काँग्रेसचे चंद्रकांत रघुवंशी यांनी केली सरकार भटक्या वंचितांच्या पाठीशी आहे असं सांगत भटक्या विमुक्तांची जनगणना करून त्यांना ओळखपत्र आधार कार्ड द्यावं अशी मागणी भाजपचे प्रवीण दरेकर यांनी केली समाज माध्यमातून अफवा पसरवणाऱ्या आणि अपप्रचार करणाऱ्या विरोधात मुक्का कायद्यांतर्गत कारवाई करावी अशी मागणी भाजपचे सुरेश धस यांनी या चर्चेत केली असं आमच्या प्रतिनिधी सोनल चव्हाण यांनी कळवलंय राज्यातल्या गरीब जनतेला कोणत्याही आजारासाठी अनुदानाऐवजी शंभर टक्के मोफत औषधोपचार उपलब्ध करून देणारी योजना राज्य सरकार आणणार आहे अशी माहिती वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली त्यावेळेला सरकारच्या माध्यमातून नेमकी काय भूमिका घेतली जाणार आहे याच्याबद्दल सुद्धा प्रश्नचिन्ह त्या निमित्ताने निर्माण होऊ शकत हा टीका करण्याचा प्रश्न नाही आहे मी राजकीय हेतूने या टीका या घटनेच्या होतीमध्ये बोलू इच्छित नाही आहे पण उद्या महाराष्ट्रामध्ये याच पद्धतीने जर काही चालू राहिलं आणि अशाच पद्धतीने शोषितांच्या विरोधामध्ये सोशल मीडियाच्या वापरातून अफवा पसरण्याची मनोभूमिका जर काय सभापती महोदय मोठ्या प्रमाणावरती जर काय घेतली गेली जे भीमा कोरेगावला घडलं तेच महाराष्ट्रामध्ये जर काय वारंवार करण्यासंदर्भातली भूमिका जर काय केली जाणार असेल तर सरकार म्हणून आम्ही या साऱ्या गोष्टीला काय पायबंद घालणार आहोत याचं उत्तर सुद्धा या सभागृहामध्ये मिळणं अत्यंत आवश्यक आहे मधुमेह हृदयरोग आणि कर्करोगाच्या औषधावरील वस्तू आणि सेवा कर रद्द करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारनं वस्तू आणि सेवा कर परिषदेकडे पाठवला असून त्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे असंही त्यांनी सांगितलं हाफकिन संस्थेमार्फत होणारा औषध पुरवठा येत्या सहा महिन्यात सुरळीत होईल अशी ग्वाही आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांनी दिली एकत्रित औषध खरेदीचा प्रयोग राज्य सरकार प्रायोगिक तत्वावर करत आहे असं सांगत नागरिकांना औषध पुरवठा कमी पडणार नाही असं अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितलं बोगस डॉक्टरांना शोधण्यासाठी मोहीम सुरू असून मोहिमेत सापडलेल्या बोगस डॉक्टरांवर कठोर कारवाई केली जाईल असं वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितलं शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधान परिषदेत अधिवेशन कालावधीमध्ये नागपूर इथं शिक्षक संघटनांनी सुरू केलेलं आंदोलन मागे घ्यावं असं आवाहन करत यासंदर्भात निवेदन दिलं नाणार प्रकल्पाचा विरोध करण्यासाठी आज नागपूर इथं विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत आंदोलन केलं नाणार प्रकल्पातून कोकणाची फसवणूक करणाऱ्या भाजपा सरकारचा धिक्कार असो नाणार प्रकल्प रद्द करा अशा घोषणांबरोबरच शेतकऱ्यांना बोंडळी नुकसान भरपाईची पीक विम्याची रक्कम तत्काळ द्यावी अशा मागण्या विरोधक करत होते विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आलं ही घोषणाबाजी करतच विरोधकांनी सभागृहात प्रवेश केला सभागृहाचं कामकाज होऊ द्यायचं नाही आमची आजची भूमिका होती आणि मग सरकार पक्षाकडून कोणी आपली भूमिका मांडण्यासाठी आलं नाही शंभर टक्के आम्ही नानर प्रकल्पवासियांबरोबर आम्ही शंभर टक्के आहोत आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या इच्छेविरुद्ध भूमिपुत्रांच्या इच्छेविरुद्ध हा प्रकल्प आम्ही लादू देणार नाही ही आमच्या पक्षाची भूमिका आहे नाणारच्या मुद्द्यावरून शिवसेनेनंही आक्रमक पवित्रा घेतलाय नाणारवर सभागृहात चर्चा व्हावी अशी मागणी शिवसेनेचे आमदार सुनील प्रभू यांनी केली दरम्यान शाळांमध्ये भगवद्गीतेचं वाटप हे शासनानं केलेलं नसून सामाजिक संस्थेनं केलंय असा खुलासा शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी केला एका बाजूला प्रतिभा स्वातंत्र्य व्यक्ती स्वातंत्र्यावर बोलायचं आणि एखाद्याने एखादं पुस्तक जर दिलं असा गळा काढायचा ही दुटप्पी भूमिका अतिशय आश्चर्यकारक वाटेल म्हणून मला विचारायचंय कुराणही चांगलं आहे बायबलही चांगलं आहे भगवद्गीताही चांगली आहे मग भगवद्गीता ही वाईट आहे का हे काँग्रेस राष्ट्रवादीने जाहीर करावं समाजवाद्याने जाहीर करावं की भगवद्गीता वाईट आहे त्याचं वाटप या देशात होता कामा नये ही त्यांनी भूमिका घ्यावी मग त्याला आम्ही उत्तर देऊ सिंचन घोटाळ्याची समाधानकारक कारवाई झाली नसल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं सरकारची कान उघाडणी केली राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांनी आतापर्यंतच्या प्रगतीची माहिती आठवडाभरात न्यायालयाला द्यावी ही माहिती समाधानकारक वाटली नाही तर दोन निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती स्थापन केली जाईल असं उच्च न्यायालयानं सांगितलं 
सत्तर हजार कोटी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीवर लक्ष ठेवण्यासाठी दोन सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमण्याकरता नावं सुचवण्याचा आदेश याचिकाकर्त्यांना देण्यात आला होता त्यानुसार आज याचिकाकर्त्यांनी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आरती चव्हाण आणि जे पटेल यांची नावं सुचवली दरम्यान पोलीस महासंचालकांकडून तपासाचा विस्तृत अहवाल मिळवण्यासाठी सरकारनं न्यायालयाकडे दोन आठवड्यांचा वेळ मागितला न्यायालयानं सरकारची ही विनंती मान्य केली महिला सक्षमीकरणासाठी त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करून अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देणं आवश्यक असल्याचं मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केलं देशभरातल्या महिला बचत गट समूहातल्या महिलांशी पंतप्रधानांनी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला महिलाओं का आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना हर निर्णय की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कारण बनता है जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं तो जो सामाजिक बुराइयां हैं और जो कभी कभी उसको सामाजिक बुराइयों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है झुकना पड़ता है न चाहते हुए भी बुराइयों को स्वीकार करना पड़ता है अगर आर्थिक सामर्थ्य है तो बुराइयों के खिलाफ जूझने के लिए तैयार हो जाती है 2014 हजार चौदा नंतर देशात वीस लाख नवे बचत गट समूह स्थापन झालेत या बचत गटांच्या माध्यमातून सुमारे पाच कोटी महिला बचत गटांशी जोडलेल्या आहेत असंही ते म्हणाले महिलाओं के करीब पैतालीस लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं अगर 2011 से 2014 तक जो कुछ भी प्रगति हुई उसको देखें तो 5 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बने थे हमारी सरकार बनने के बाद 20 लाख से अधिक नए सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं और सवा दो करोड़ से अधिक परिवारों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा गया है यानी पहले की तुलना में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चार गुना बड़े हैं ग्रामीण क्षेत्रातल्या महिला पशुपालनासह शेतीच्या कामांचा मुख्य आधार आहेत त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारनं दीनदयाळ अंत्योदय योजना आणि राष्ट्रीय उपजीविका या योजना राबवल्या जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं यवतमाळमधल्या बचत गटाच्या महिलांनीही पंतप्रधानांसोबत संवाद साधला जे लोक आपल्या देशाचा स्फूर्तीदायक इतिहास आणि गौरवशाली वारसा विसरतात त्या देशाची अवनती व्हायला वेळ लागत नाही असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलंय आज नवी दिल्लीत भारतीय पुरातत्व विभागाच्या मुख्यालयाच्या धरोहर भवन या नव्या अत्याधुनिक इमारतीचं उद्घाटन करताना ते बोलत होते पुरातत्व खात्यातले ऐतिहासिक शिलालेख किंवा अनेक पुरातन गोष्टी ही काही निर्जीव सृष्टी नव्हे तर हा गतकाळाचा दस्तावेज आहे इथल्या प्रत्येक वस्तूला आपल्या पूर्वजांच्या ज्ञानाचा आणि पराक्रमाचा महान वारसा लाभलाय असं ते म्हणाले दीडशे वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या या पुरातत्व विभागानं अत्यंत मूलभूत कामगिरी केली आहे असं सांगून पंतप्रधान म्हणाले की आपल्या शाळांमधल्या आणि महाविद्यालयांमधल्या अभ्यासक्रमात याविषयीचे धडे अंतर्भूत व्हायला हवेत या अत्याधुनिक मुख्यालयात अनेक धर्म भाषा आणि इतर असंख्य विषयावरची महत्वाची पुस्तकं आणि अस्सल कागदपत्र असून अभ्यासूंनी त्याचा उपयोग करून घ्यावा असं आवाहन सांस्कृतिक कार्य राज्यमंत्री डॉ महेश शर्मा यांनी यावेळी केलं सरकारच्या योजना शेतकरी आणि जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी नाबार्ड महत्वाची भूमिका बजावत असल्याचं केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटलंय मुंबईत आज नाबार्डच्या त्र्याहत्तराव्या वर्धापन दिन कार्यक्रमाला त्यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मार्गदर्शन केलं ग्रामीण भागातल्या जीवनात मोठे बदल घडून येत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं कृषी क्षेत्र अजूनही दबावाखाली असून सुधारणा करण्याची गरज असल्याचं ते म्हणाले कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्यांनी एकत्रितपणे काम करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला या कार्यक्रमात सहभागी झाले वाढीव हमीभावामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होणार असून दलालीला आळा बसेल असं शुक्ला यांनी सांगितलं मुंबई शेअर बाजाराच्या निर्देशांकात आज दिवस अखेर दोनशे ब्याऐंशी अंकांची वाढ होऊन तो छत्तीस हजार पाचशे अठ्ठेचाळीस अंकांच्या विक्रमी टप्प्यावर स्थिरावला यापूर्वी एकोणतीस जानेवारीला तो छत्तीस हजार दोनशे त्र्याऐंशी अंकांच्या विक्रमी अंकावर बंद झाला होता 
आज सकाळी बाजार उघडताच निर्देशांकात दोनशे साठ अंकांची वाढ होऊन तो छत्तीस हजार पाचशे सव्वीस अंकांवर पोहोचला दिवसभराच्या व्यवहारात त्यानं छत्तीस हजार सातशे अंकांचा सर्वोच्च स्तर गाठला त्यानंतर नफेखोरीमुळे त्यात काहीशी घट झाली राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या निफ्टीत ही पंचाहत्तर अंकांची वाढ होऊन तो अकरा अंकांच्या विक्रमी टप्प्यावर स्थिरावला देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून मोठ्या प्रमाणावर समभागांची खरेदी वधारलेला रुपया बँकिंग तेल आणि वायू ऊर्जा औषध आणि धातू क्षेत्रातल्या समभागांची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी झाल्यानं निर्देशांकात वाढ झाल्याचं तज्ज्ञांनी सांगितलं उच्च न्यायालयांमध्ये आता वीस लाख रुपये अथवा त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या करविषयक खटल्यांची दात मागता येईल याआधी ही मर्यादा दहा लाख रुपये होती न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या कमी व्हावी यासाठी केंद्र सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे असं केंद्रीय वित्तमंत्री पियुष गोयल यांनी आज नवी दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं अनेकदा असे खटले लढवणं हे प्रत्यक्ष कर भरण्याच्या रकमेपेक्षा खूप खर्चिक असतं आणि त्याचा मोठा भार करदात्यांवर पडतो तो कमी करण्यासाठी सरकारनं हा निर्णय घेतल्याचं वित्तमंत्र्यांनी सांगितलं प्रसिद्ध अध्यात्मिक गुरु आणि साधू वासवानी मिशनचे संस्थापक दादा वासवानी यांचं आज सकाळी पुण्यात वृद्धापकाळानं निधन झालं ते नव्याण्णव वर्षांचे होते त्यांचं पार्थिव अंतिम दर्शनासाठी वासवानी मिशनमध्ये ठेवण्यात आलं उद्या दुपारी त्यांची अंत्ययात्रा निघणार असून साधू वासवानी मिशन इथं त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत सिंधी समाजाचे धार्मिक गुरु म्हणून दादा वासवानी यांची ओळख होती त्यांनी आयुष्यभर शाकाहाराचा प्रचार प्रसार करतानाच प्राण्यांच्या जतन आणि संवर्धनासाठीही मोठं काम केलं होतं त्यांनी अध्यात्मावर एकूण पंधरा पुस्तकं लिहिली आहेत शिकागो इथल्या जागतिक धर्म संसद आणि न्यूयॉर्क इथल्या जागतिक शांतता परिषदेला त्यांनी संबोधित केलं होतं राज्यपाल चे विद्यासागर राव यांनी वासवानी यांच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त केलं दादा वासवानी प्रज्ञासंपन्न आणि प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व होते त्यांच्या निधनामुळे आपण विश्वशांतीदूत गमावला आहे असं राज्यपालांनी म्हटलं आहे वासवानी यांची अध्यात्मावरील पुस्तकं नव्या पिढीसाठी सदैव मार्गदर्शकाची भूमिका बजावतील असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या शोकसंदेशात म्हटलं आहे जनसेवा हीच ईश्वरसेवा या ब्रीदानुसार त्यांनी केलेलं कार्य मुलाचं आहे असंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे इंग्लंड इथं सुरू असलेल्या विम्बल्डन टेनिस स्पर्धेत जर्मनीच्या अँजेलिना कर्बर हिनं अंतिम फेरीत धडक मारली भारत आणि इंग्लंड यांच्यातल्या एकदिवसीय क्रिकेट मालिकेतला पहिला सामना आज नॉटिंगहॅम इथं सुरू आहे नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय भारतानं घेतला इंग्लंडच्या सलामीवीरांनी त्र्याहत्तर धावांची सलामी दिली मात्र त्यानंतर कुलदीप यादवच्या भेदक गोलंदाजीसमोर इंग्लंडच्या फलंदाजांनी शरणागती पत्करली इंग्लंडची धाव संख्या त्र्याहत्तर असताना अडतीस धावा करून जे जे रॉय बाद झाला पाठोपाठ बेअर स्टॉ आणि रूठही बाद झाले युजवेंद्र चहलच्या गोलंदाजीवर रैनानं कर्णधार मॉर्गनला झेलबाद केलं मात्र पाचव्या गड्यासाठी स्टोक्स आणि बटलर यांनी केलेल्या भागीदारीमुळे इंग्लंडचा डाव सावरला शेवटचं वृत्त हाती आलं तेव्हा इंग्लंडच्या चार बाद एकशे धावा झाल्या होत्या हवामान मुंबई आणि परिसरात बहुतांश ठिकाणी आज पावसानं विश्रांती घेतली सिंधुदुर्गात अधूनमधून जोरदार सरी कोसळत असून रत्नागिरीत राजापूर इथं अर्जुना नदीचं पाणी वाढल्यामुळे शहराला पुराचा धोका निर्माण झालाय नाशिक अहमदनगर परभणी हिंगोली वाशिम अकोला आणि बुलडाणा इथं रिमझिम पाऊस असून भंडाऱ्यात संध्याकाळी तासभर मुसळधार पाऊस झाला यवतमाळ जिल्ह्यात संततधार असून बेंबळा धरणाचे नऊ दरवाजे उघडले आहेत येत्या अठ्ठेचाळीस तासात राज्यात अनेक ठिकाणी पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे कोकण मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भात तुरळक ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडण्याचा इशारा हवामान विभागानं दिला आहे मुंबई कमाल एकतीस किमान सत्तावीस नागपूर एकोणतीस चोवीस पुणे सत्तावीस बावीस औरंगाबाद सत्तावीस एकवीस नाशिक सव्वीस बावीस कोल्हापूर तेवीस एकवीस रत्नागिरी सत्तावीस तेवीस सोलापूर अठ्ठावीस बावीस आणि अमरावती चोवीस बावीस ठळक बातम्या पुन्हा एकदा नाणार प्रकल्पाच्या मुद्द्यावरून विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात गदारोळ दुपारनंतर कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब
नाणार प्रकल्पावरून विधीमंडळात सत्ताधारी शिवसेना आणि काँग्रेस राष्ट्रवादी आमने सामने आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या समाज माध्यमांवर नियंत्रण आणण्याची विधान परिषदेत सर्वपक्षीय सदस्यांकडून सरकारकडे एकमुखी मागणी सिंचन घोटाळ्याची समाधानकारक कारवाई झाली नसल्याबद्दल उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारची कानउघाडणी महिलांना सक्षम करण्यासाठी त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करून अधिकाधिक संधी मिळवून देणं आवश्यक पंतप्रधानांचं प्रतिपादन शेअर बाजाराची विक्रमी झेप मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक छत्तीस अंकांवर तर निफ्टी अकरा अंकांवर अध्यात्मिक गुरु आणि साधू वासवानी मिशनचे संस्थापक दादा वासवानी यांचं पुण्यात वृद्धापकाळानं निधन उद्या अंत्यसंस्कार आणि भारत आणि इंग्लंड यांच्यातला पहिला एकदिवसीय क्रिकेट सामना सुरू भारताच्या भेदक गोलंदाजीसमोर इंग्लंडचा डाव गडगडला याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं कष्टकरी महिलांच्या सक्षमीकरणात महिला बचत गटांची भूमिका महत्वाची असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देशभरातल्या महिला बचत गट समूहातल्या महिलांसोबतच्या संवादात अधोरेखित केलं महिलांसाठी विविध क्षेत्रात आर्थिक आधार ठरलेले हे बचत गट देशाच्या आर्थिक विकासालाही हातभार लावत असल्याचं पंतप्रधानांनी नमूद केलं त्या अनुषंगानं महिला बचत गटाच्या आर्थिक आणि सामाजिक पैलूंशी निगडीत विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्या नीला लिमये यांना आज रात्री साडेनऊच्या बातमीपत्रात निमंत्रित करण्यात आलंय तेव्हा पुन्हा भेटूया रात्री साडेनऊ वाजता आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर नमस्कार